W dzisiejszym materiale zestaw bateria testów na ciasnotę podbarkową. Wykonamy 5 testów i 3 pozytywne testy z tych 5 mogą nam świadczyć o prawdopodobnym zespole cieśni podbarkowej. Test Nira, Hawkinga, bolesnego łuku, test Joba, czyli tzw. empty can i test oporowy do rotacji zewnętrznej. 3 z 5 dodatnie pacjent na RTG w celu jeszcze potwierdzenia ciasnoty, to będziemy o tym mówić, ale jakby bateria testów, która diagnostycznie ma uzasadnione tutaj znaczenie, przez wielu badaczy była badana i rzeczywiście się to sprawdza, także bardzo polecamy to stosować w zespołach, w których myślimy, że może być rzeczywiście cieśni. Zapraszamy do testów. Ok, zaczniemy sobie od testu bolesnego łuku. Prosimy pacjenta, żeby wykonał zakres odwiedzenia obydwu ramion i odwzorowanie dolegliwości bólowych w zakresie między 60 a 120 stopni ruchu może nam świadczyć o wyniku dodatnym tego testu i wstępnym diagnozowaniu w kierunku cieśni. Także odwiedzenie bokiem, test bolesnego łuku, jeżeli między 60 a 120 mamy dolegliwości bólowe pacjenta, które zna, zaliczamy jako wynik dodatni. Test Nira. Możemy najpierw poprosić pacjenta i sprawdzić w ustawieniu takim lekko rotacji zewnętrznej kciukiem do sufitu uniesienie do góry, jaki pacjent ma zakres ruchomości czynnie. Możemy sobie to zupełnie biernie zrobić i teraz jakby zmniejszamy przestrzeń furbarkową poprzez dodanie rotacji wewnętrznej. Test Nira już bezpośredni i proszę pacjenta, żeby nic nie robił. Mogę go oczywiście poprosić, żeby zrobił to czynnie, sprawdzić zakres, ale de facto test wykonujemy biernie i sprawdzam, czy ten zakres nie jest mniejszy niż przy rotacji zewnętrznej. Jeżeli jest bolesny w pewnym zakresie, nie mogę dojść do takiego samego zakresu jak przy rotacji zewnętrznej, a powinienem to osiągnąć normalnie, test zaliczamy jako dodatni. E, idąc dalej, test Hawkinga, e, stabilizujemy sobie poprzez drugi par ramię pacjenta pójść luźno, bo ręka musi spoczywać luźno, więc najłatwiej osiągnąć to w ten sposób i wykonuję bierną rotację wewnętrzną w stawie ramienno-łopatkowym, w stawach obręczy barkowej i patrzę, czy ten zakres jest. Porównuję go oczywiście z drugą ręką, czy jest miękki, czy jest bezbolesny, nie powinno tutaj być bólu. Jeżeli jest, zaliczam jako dodatni. Mamy trzy testy. Testem czwartym jest oporowany test rotacji zewnętrznej. Proszę pacjenta o przytrzymanie w tej pozycji, nie daj mi zepchnąć ręki do środka. Jeżeli odtwarzam tutaj ból, zaliczam test do i odzorykuję objawy pacjenta, Zaliczam test do dodatniego i ostatnim testem jest test Joba, czyli tak zwany test empty can, pustej puszki. Proszę pacjenta, żeby skierował ręce do rotacji wewnętrznej, jakby wylewał wodę z puszek. Mogę to testować jednorącz już lub oburącz. I proszę pacjenta, tu też jest ważne, nie wciśnięcie go od razu z całej siły, tylko informuję go, że moja siła będzie narastać stopniowo. Powiem troszkę jeszcze ręce, 45 stopni odwiedzenia. I proszę go, nie daj mi zepchnąć rąk do dołu i reaguj na moją siłę. Trzymaj, 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 lewa mocna, prawa spada, jest słaba. Mogę sobie to dodatkowo potwierdzić e, testem full can, czyli tutaj angażuję dodatkowo jeszcze biceps i inne mięśnie, więc już nie działa mi tylko na grzebień i jeśli teraz będzie ten ruch pacjent potrafił utrzymać i jest on mocniejszy, mogę myśleć o tym, że w selektywnym napięciu nadgrzebieniowym, podgrzebieniowym jest tu osłabiony i mogę mieć problem z konfliktem cieśni. Także 5 testów, jeżeli 3 są pozytywne, to mamy wynik dodatni i wtedy warto sprawdzić na RTG, jak wygląda przestrzeń tutaj podbarkowa, czy nie jest zmniejszona ewentualnie na USG. Też takie badanie mogę zrobić. Ewentualnym problemem może być ten zespół GIRT, czyli taki ubytek rotacji wewnętrznej w stawie ramienno-łopatkowym, czasem będący przyczyną takiego przykurczu tylnodolnej części torebki stawowej. Tutaj. Więc to też sobie możemy sprawdzić testem GIRT, ale to już w innym materiale będziemy Wam to pokazywać. Także bateria testów na cieśni podbarkową do wykonania z terapeutą w gabinecie lub z osobą w domu może ewentualnie to sprawdzić i wstępnie Wam taką diagnozę też tutaj sobie możecie postawić. Ale są to specyficzne testy, raczej do pracy gabinetowej. Pozdrawiam serdecznie, fizjoterapia HD.